ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വരുന്ന സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താണെന്ന് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ടൈം റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ ഇക്വേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകാം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനെയും കാട്ടിയും ചില ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്രോക്സിമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ ആ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ മോഡൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് എങ്ങനെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നിയർ ടു ഫുൾ ലോട്ട് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്തുള്ള റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വളരെ വാ വേഗമായിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം അതിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തില്ലേ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു സെഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിവിഷൻ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം ഈ റിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഇക്വിഷൻസ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആദ്യം ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു കാരണം ആ ഒരു സിലബസ് എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞു സിലബസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് സിലബസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് ടോർക്ക് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സി സ്ലിപ്പ് ടോർക്ക് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺലി ഫ്രം ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടോക്ക് സ്പീഡ് കറുവൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോക്ക് സ്പീഡ് കറുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പല പോയിന്റ്സ് ആ ഗ്ര ആ ക്യാരയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സിന് വൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പീരിയഡിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ കേരള പി എസ് സിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതായത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ തിയറ്റിക്കലാണ് നമുക്ക് അത് ഓൾറെഡി തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടോർക്ക് റിലേഷൻ
ഡയറക്ട്ലി റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനും അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു വീക്സിൽ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മിനിമം സമയത്ത് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഇത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ വെറും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എഴുതാണ്ട് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അ ബാലൻസ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു എ സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും സ്റ്റാർ കണക്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇസ് ഫോർ പെർ ഫേസ് വാല്യൂ പെർ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതും കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ടോർക്കും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് എന്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പറയുന്ന പെർ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അത് എല്ലാത്തിനും കോമൺ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബാലൻസ് ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു എ സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് ബീ വി ഓക്കെ വി ആണ് ഇവിടെ ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫർ ടു സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് റോട്ടർ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് റെഫർ ടു ദി സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് റിയാക്ടൻസസ് ആർ ഗിവൺ അതായത് ആർ എസ് ആർ ആർ എക്സ് എസ് എക്സ് ആർ ആൻഡ് എക്സ് എം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് മോട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലിപ്പും അതിന് കറസ്പോണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടേംസ് വരും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വലൻ സർക്കൂട്ട് വെച്ച് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതി പോലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മാർക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫോർ പെർ ഫേസ് വാല്യൂസ് പെർ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആ പെർ ഫേസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് അല്ല ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്ത് വരണം വി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരണം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതുപോലെ അവർ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആർ എസ് ആർ ആർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എസ് എക്സ് ആർ ആൻഡ് എക്സ് എൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എഴുതാണ്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര
into 1 minus 1 and that is equal to 0 and I pom. This is short circuit adaptive. This is the equivalent circuit at the time of starting. This is the equivalent circuit. Start is the equivalent circuit. This is the equivalent circuit. This is the equation. That is the equation. At s is equal to 1. s is equal to 1. We will substitute this term. That is 0. That is the short circuit. That is the short circuit. That is the current current. That is the short circuit. 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 5 to 7 times rated current is the start in the summit. If we have a start in the summit, we have an equivalent circuit. E term 0 I point, it acts as a short circuit. That means a heavy current will flow. A heavy current is 5 to 7 times full load current will flow. In that summit, we have to do this magnetizing reactance. This is also a very high current. Very high current flow. Very high current or 5 to 7 times current flow. This is the high current flow. This is also the current flow. This is the rated voltage and corresponding current. It is very small. This current is very small. That's why we remove the shunt branch. We don't have to add the term in the XM. We don't have to add the XM in the parallel branch. We don't have to add the start in the starting time. We don't have to add the wind approximation. This actual equivalent circuit is the same circuit. This 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 is the same circuit. We have to add the short circuit. The current will be very high. Because we know that. We already know that. The current will be very high. The current will be very high. Because we know that. We already know that. Starting time is the current. 5 to 7 times the high full load current. In that condition, this is the same circuit. The current will be very high. 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 R1 plus R2 dash the whole square plus X1 plus X2 dash the whole square इधर ने याना अबे अबे डे इश्तेदी ने इधर ना आर आर अंदम आर एस अंदम अदर ने एक्स एस एक्स आर अंदम एक्स एस अंदम वाले अंदर किन्हें अब इबड़े इबड़े ने याने इधर वी ना ने इधर इबड़े अबे अंदर क्या नाटो इबड़े नमले नमले ब्लॉक रोड़े टेस्ट बढ़िया पे नमले अंदर बन जाए इधर फेस वैल्यू कारण इधर लाइन वैल्य Per-phase equivalent circuit. That's why the current equation is voltage, E total, phase voltage. This is across available at the phase voltage divided by impedance. Impedance is the root of R square plus R plus J into X. Z is equal to R plus J into X. This is the same as this and this and this and this. X is the same as this and this and this and this. That is the result of this. This is the result of this. Then, if we have a little bit of a little bit of a little bit, Starting summit, it acts as a short circuit. इनी, नम्मले starting summit इन्दु उन्ना ने five to seven times current वेरिंग तो नम करिया। आ, इन्दु explanation आणं द ये short circuit का ना starting summit द rotor equivalent circuit ये term द वारिंग इट acts as a short circuit. Short circuit आऊँ बतेन नम करिया। Correspondingly draw चीन द current will be very high, five to seven times वेरे। आदि limit ये आणं द नम्मले starting method सुबे की ना अनुक्त पिन्ना दोका। अब ये points इतने clear आणं विचार कितनो अंगन एकल निगल दोका by root of n दाना तमले बार जो r1 r2 डाइश x1 x2 डाइश आधे ने याना r असंदो x इबे अबे किस्टो वाला पेज दाने किन्हों इडी दिकुड़े उरी स्टेप बोले इडी दाना इबे याना बार जो इधो उन्नो आर्यन डाइश चला n दाना शंड ब्रांच वाला उन्ना बिला शंड ब्रांच वाला उधर इन्दोंडा कारण शॉर्ट सर्किट समय ता अत्रीम हेवी करंट आयरिक इंगो टू फ्लो जिया आ समय ता इधर कुड़ा फ्लो जिन्ना आई ट्रिपली मॉडल ने हमारे इन दो मात्रे वैर किया रहलोई पैरल ब्रांच ले एक्सम मात्रे वैर किया रहलो आप ये दो देने नाम के इंडिया में तो लग लग दिया मेरे आप उन्हें ये एक पार्ट इल्ला देने नाम लें इंदो इक्वलेंस सर्किट डिकन द आ सर्किट आना नाम लें इंदो वर्जित इंगेन वैर नंद क्लियर आनो आप ना हमार आदेने बेस इधर आने दे ये क्वेश्चन वाले किन्हा सो आंसर तू दिस क्वेश्चन इसे इनी नम्बर दो और तो वेकेंड एंगने आना स्टार्टिंग समय तो अवेरा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इन्दे कंपोनेंट ओं दिन देने नम्बर इक्वेशन लड़ना वेला आधुनिक ने ये ये अंदर किन्हे लोग चिटे एक्टम करकट आंसर वाले द because it is the starting current has been asked. Starting time is slip and the one is valid. Now, we will see the approximation of the value. Then, we will see the additional point. Starting current in the induction motor is 5 to 7 times the full load current. So, we can neglect the shunt branch. We can neglect the shunt branch. This shunt branch is the same. We will see the equivalent circuit. We will see the equivalent circuit. This is the IEEE model. We have to apply all the problems in the IEEE model. This is the equivalent circuit. Clear? Now, we have to answer this question. So, if you don't have to answer this question, the answer to this question is A.
is clear. So, this is the equivalent circuit. This is the value of 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 the the value of 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 the the value of the if you have the equivalent circuit, you can substitute the S in the value. That's clear. Now, what do you do? What do you do? What in an induction motor, the torque is directly proportional to the torque. Torque directly proportional to. But the options are not given. It is given in terms of slip. Now, options are given. Slip raised to 1 by 3 for higher slip values. Always it is proportional to slip and lower slip values. This question is not given. This is the question. That is, the induction motor, the torque is directly proportional to. the voltage in the terms. Voltage is not voltage square, voltage cube, and only voltage raised to minus 1. Now, these two questions are not given. Torque in the relationship with respect to slip, that's voltage. If we in general, torque is directly proportional to A slip value. We have a random difference. This is the basics of torque equation. Torque equation for induction motor and torque equation. And we have the equivalent circuit. We have the equivalent circuit. We have approximate equivalent circuit. That's why we have the equivalent circuit. Torque in the current in the equation, we have to do We have to do the last minute preparation. We have to do the questions. 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 We the this is an actual torque equation. This is the equivalent circuit. We have to do an approximate approximate RTH is 0 to VTH. We have to do this. We have to do this. this. Again, last minute preparation, we will crash the equation. We will do the equation. This is the revision note. 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 Now, approximate equivalent model is the torque in the equation 3 by omega is v square into r2 dash by s by e equation. Getting. Current in the square on a left. When just on the refresh, you can see the video. I will see the video. 3 by omega s. I will see the video. This is. Pg by omega s or that is equal to number copper loss 3 i2 dash the whole square r2 dash by s by omega s this is the i2 dash e value. This is the i2 dash i2 dash the whole square v square. V square by e term substitute the equation. Get. Just on the refresh, we will get the equation. Now, we have the torque in the equation. We have the torque in the equation. We have to apply the voltage v. We have to apply the approximate equation. Now, this voltage is proportional to square. That's why we have the question and answer. The torque is directly proportional to square of voltage. directly proportional to square of voltage. This is equivalent circuit per phase value. That's what we are going to do. This is the voltage the voltage. We apply the voltage in the square. Again, this is an approximate equivalent circuit. The actual value is VTH. That's what we are going to do. If you are going to do this, you are going to do this equation. This equation. Torque is equal to 3 by omega s into V square 
R2 dash by S by E root. That's uh, so total impedance. Now, we have to answer the question. What is the answer? In the induction motor, the torque is directly proportional to the voltage square. Voltage in the square is directly proportional. Is this clear? No? This is the induction motor. Ne? Torque in the induction motor is torque and voltage in the relationship. This point is clear. This is the question. Induction motor is the question. Induction motor is the induction motor. The torque is slip in the equation. In induction motor, the torque is directly proportional to slip. Higher values of slip. Always it is proportional to slip. Lower values of slip. Now, we especially machines, we approach the graphically we have a solution kit to analyze it. Now, we torque slip carry and we have all of our carry on. Torque and slip, torque and speed in the relation. Now, we have the answer to that. We have to know torque slip carry on. Again, it will depend on what this equation is going to depend on. Torque on the slip in the terms. We have to understand the options directly. Because we have to understand torque versus voltage in this question. We have to understand the question directly. Because torque is directly proportional to voltage score. But we have to understand the voltage term. But we have to understand the question. Torque is directly proportional to इतने ऑप्शन्स अंदर टोंडे इधर उन्नत दाने नाम के डायरेक्टली बारे में लगाने इबड़े एक स्लिप इन टर्म अंडे इबड़े एक स्लिप इन टर्म अंडे अंगे नेगल ये ऑप्शन्स उन्नो डियो नम्बर सर्च किएना आदरणीय काटी एल्पम नो वारी ने नाम के नेरे ग्राफिकल मेथड ले बो नम्बर इबड़े रेंडर रीडिलिम प्रूव इन अंडाउ Graphically, we will answer this question. So, if you want to pause this video, 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 we will discuss it. Now, we will discuss this video. Torque slip is in detail. If you want to refer to it, I will refer to it. We will revise it. We will revise it. We will revise it. We will not be able to go to the full detail. So, this is the relation between torque and slip. We will do one equation. We will do one equation. Go for the graphical method. The graphical method is torque slip. We will explain what we have learned. This is Talk Slip Cara, Motoring Mode, Braking Mode, Generating Mode. Now, we have to learn an induction machine in Talk Slip Cara and Talk Speed Cara. Now, this is the point. This is S is equal to 1. That is, Slip is equal to 1. Starting summit. This is the starting torque. T, S, T. The starting torque is the value. This is the slip and the 1. Speed and the N is equal to 0. Ibu deh, n is equal to n s ana. Alanggil speedan baru ni sinkronan speedan ana. Aduh, untuk ni, nama kita baru ni slip is equal to zero ana tu baru ni. Apa? Ia region ok. Ini baru ni sinkronan speednya adit terkadangkan na slip pan. Alanggil ini baru ni lah speedan baru ni. Ini area lah speedan baru ni ni ada lagi. Ini region lah speedan baru ni ni ada lagi. It is near to sinkronan speed. Ini baru ni. Near to sinkronan speed. Ini nuri bad important sana. Jangan baru ni ada ni lah tu. Near to sinkronan speed ana. Ada itu slip is low. Slip and then here slip value, slip in the value is low. Slip low on this region is slip low. Low slip region. Now you know what you are doing. Now talk slip carry on. Talk slip carry on. Here it is. Sorry. This carry on. Now this region, low slip pattern region, talk to slip in the relation is linear. Right? This is a linear relationship. Torque and slip and torque and speed. It is a linear region. This is the case of linear region. For low values of slip. Low slip region. That is near to synchronous speed. We can ask that question. Now we have to answer that. This is the linear relationship. Torque and speed and torque and slip and torque and slip and torque and slip. Torque is directly proportional to slip. Torque is directly proportional to slip and torque. Low values of slip and the low values of slip. That's every day. I'm kidding. I think the torque directly proportional to slip and the very now condition every day and well down for only for low values of slip. Baki Allah Samet the linear relationship on all the linear relationship on torque and slip and the middle almost to linear relationship. It is every day. I'm kidding. The region when slip is near to zero low values of slip. I'll get speed near to synchronous speed down. अब ये रीजन लाने दे 
നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആൻസർ ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോവർ സ്ലിപ്പ് വാല്യൂസ് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു റീജിയനെ അതായത് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയനിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലോഡ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ആയിരിക്കും കാരണം അതാണ് എന്ത് സ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് ലോ സ്ലിപ്പ് റീജിയൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ ഫുൾ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റീജിയനിലായിരിക്കും കാരണം ഈ റീജിയനിൽ ടോർക്കും സ്ലിപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ടോർക്കും സ്ലിപ്പും എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ സിംഗ്രൺ സ്പീഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് മോഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ എസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഹിയർ എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡ് എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എസ് ആണ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അതൊന്നും അല്ല റെലവൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിയർ ടു സിങ്ക്രണ സ്പീഡ് നിയർ ടു സിങ്ക്രണ സ്പീഡ് ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് അവിടെ ടോർക്കും ഇതും തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതാണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹിയർ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലിപ്പിന്റെ ടേംസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഫോർ ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഫോർ ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വെരി ലോ വാല്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയേ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ടു ഡാഷ് ബൈ എസും ആർ ടു ഡാഷ് ബൈ എസും എക്സ് ടു ഡാഷും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഹിയർ ഈ ഒരു ടേം ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ഹാവ് R2 dash by S and X2 dash. Hello. For low values of slip, denominator is very small. That's why this term is very small. And we can say R2 dash by S is very much greater than X2 dash. So, this term is very small. How do you do this torque equation? The torque equation can be written as 3 by omega S into V square into R2 dash by S. R2 dash by S. the whole divided by idu rendu njan ga parnu idile r2 dash by s is very much greater than x2 dash adund enne idu neglect cheyam so idu neglect cheyanengil enk endu varum sorry sorry here endu varum r2 dash by s nu parnu endu varum it is equal to r2 dash by s the whole square nu varum angane engil idu idum cancel idu poi kenja endu endarki enk kittu ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഈ ഒരു ടേം പോയി ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് വരും എസ് മുകളിലോട്ട് വരും ഇത് എപ്പോൾ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ഓൺലി വെൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഈ കണ്ടീഷൻ വാലിഡ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർ ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് അപ്പം ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിൽ ഈ ടോർക്കും ഈ ടോർക്കും ഈ സ്ലിപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എസ് ആയിരിക്കും ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കെയർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ എ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ലിപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സ്ലിപ്പ് വാല്യൂസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൂവ
the rotor speed is in the answer. The question then rotor speed in the program slip and the running to wake up and then I'm going to step across the other question and the means in an idea and first of all it will not carry you can do a real concept of a simple concept on a rotor lean you see in the current in the frequency at three on a rotor lean you see in the current in the frequency f2 on angle f2 in the morning and then what the concept are in the money f2 in the barina and angle f4 in the morning in the barina f4 in the morning and then it is equal to slip times f5 Alangkah F far dan warna slip times F far. F far dan warna supply frequency, atau yang berapa 50 hertz. Nampak. Hari ke pohon ini, nampak question lagi pohon ini, nampak kuri gairing orang itu orang kam. Nampak kenapa? Synchronous speed dan warna atau yang. Nampak kandu dia mungkin ada rotor speed n yang ada. Nampak kita synchronous speed ada yang that is equal to 120 F by p r. Anak lo for a two pole machine, anak kita synchronous speed 3000 dari. When p is equal to two dari. It is equal to synchronous speed is equal to 1500 when p is equal to 4 i rikim. It is equal to 1000 when p is equal to 6. Apa nama kuri gaya raya? Dulu six pole machine ada. Ini dia synchronous speed anda warna ni teri rikim. N s is equal to 1000 rpm rikim. Adil ni dalam warna bangkel, nama kita ini dua option selimit ya. Anggup ni ada dua berada ni ke. Apo? Ia itu synchronous speed anda warna ni 1000 jadi. Anak lo. आ थाउजेंड ने कल कौन जो रिवैल्यू आयरिक ना वैंडे ये रोटर स्पीड ने वरने इन्हें अलावा अपना हम के वेरे रेंड ऑप्शन्स अंडर नाम का नो कहें दान अब इबड़े तांदरी के नहीं दान नाम के एन वैना एन ने गांडे बढ़ी ना व्हाट इस एन एन इस इक्वल टू वन माइनस एस इनटू एन ना सान अदाना � S and then that we can get S and then we can get here it is given that the motor makes a lingle e para in the in the the ammeter connected in the rotor circuit makes 30 oscillations in one minute either move for the oscillations either one minute to make you I like any number you what is a center zero ammeter center zero ammeter now either under center zero ammeter is center zero ammeter and the oscillation and then corresponding to one cycle on other either move for the oscillations in the make you understand the meaning and then it makes 30 oscillations in one minute along in 60 seconds either move for the oscillation yell move for the cycles in here move for the cycles in 60 seconds are the measure in order 60 seconds in a move for the cycles under the measure in other other either is it number one second letter in one second or number very deep area that is 30 cycles in 60 seconds in a letter cycles on one second left cycles that is Cycles per second. Ini barang ini adalah nama kita hertz dan barang ini adalah barang ini adalah frekuensi. Ini mesin ini berdiri adalah rotor circuit lada. Aduh, untuk ni frekuensi ini adalah f2 air kita malah ini adalah equal to f4 dan barang ini. Ada itu yang adalah itu cycles per second adalah 30 by 60 cycles per second adalah that is equal to 1 by 2 hertz adalah or that is equal to 0.5 hertz adalah. Angin ini kita nama kita berdiri barang ini. 0.5 हर्ट्स आने द ये 0.5 दैट इस 1 बाय 2 हर्ट्स अब अलग ही 0.5 हर्ट्स आने द रोटर लव कोड़ा फ्लो जी इन्हें करंट इन्हें फ्रीक्वेंसी अलग ही रोटर करंट फ्रीक्वेंसी आता है ना और नमक इन्हें बारे आम ये f2 इन्हें बारे इन्हें आने द इट इस इक्वल टू 0.5 इन्हें बारे इन्हें Amak ini dulu nanti slip pun dua dicure, ah slip pun dua dicure, jadi amak kita directly dah ni, berapa substitute dia, berapa substitute itu ada, angin engkel, we have 0.5 is equal to s into f f itu ya 50 an, angin engkel s sendu barang ini itu berim 0.01 anu berim, ano 0.01 anu anu, apa slip is equal to 0.01 anu jadi lain ni mewah, 0.01 anu jadi ni ana itu equal to one percentage slip an. Apa slip ini itu tanda rikin na circuit le, asal ini tanda rikin na motor le, anda rotor circuit le, awalak kuda flow jina current ini frekuensi 0.5 hertz ana, adu unde adil unde ni nama kita slip kan dua dikian beri slip 1 percent dana slip, alih 0.01 dana slip, adu directly ibaran dengan substitute dana dengan answer kita, or nama kita beri 1 percent slip, synchronous speed ni orang 1000 rpm ana, directly dana answer lekik boleh teri rikim, near to synchronous speed rikim 990 rpm rikim, tau tanda rikin cahidu ka 1 minus 0.01 into 1000 jia अपन हम कहेंगे इटम डेट इस इक्वल टू पॉइंट नाइन नाइन इनटू थाउजेंड इन द इटम आज इन द अन्य आना ऑप्शन बी आना आंसर अब ये बड़े रेंड कॉन्सेप्ट्स आना हम लार्जर निकलेंगे ना वाले मेन आइटम इन द आना ये रोटर ले इंड्यूस ही इन द ये करंट अलग रोटर कोड फ्लो जी इन द करंट इन द फ्रीक्वेंसी इन द � 
ഇത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദി റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നത് എന്താ റോട്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇത് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി റോട്ടർ സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻറ്റി ആർ പി ഒ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് വൺ അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതിനെ ടോർക്ക് റിലേഷൻ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കറവ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കറവ് നോക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിനെയും ഫുള്ളു ടോർക്കിനെയും മാക്സിമം ടോർക്കിനും തമ്മിലുള്ള റീ റിലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്ലിപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കറണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുക ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് 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 ദ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സ്ക്വറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റഡ് വാല്യൂ ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദി വോൾട്ടേജ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി തന്നെ ഓപ്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒന്നി ട്വന്റി ഫൈവ് ആവാം സെവന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ആവാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ടു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇസി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടി നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇക്വൽ സർക്യൂട്ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപോർഷൻ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോർക്കും വോൾട്ടേജിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറന്റ് ടേംസിൽ സ്ലിപ്പിന്റെ ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കും ഫുള്ളോ ടോർക്കിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസും റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്ക